起哈佛品牌啊，不得不承认，旗下哈佛 H 六在国内紧凑型 SUV 市场就被称为国民神车，凭借着一己之力带飞整个品牌。就有网友问了，说除了哈弗 H 六，旗下还有哪些高品质的车型值得推荐呢？今天我就带大家来看一款在国内同样获得不少车主称赞的哈弗 H。第一印象呢，就是一个词“成熟”。首先从外观来看，它的前脸呢去掉了很复杂的设计，仅用了一个六边形的前格栅，搭配上贯穿其间的三条镀铬装饰带，配合上深邃的车灯，整体来说就给人一种沉稳大气的感觉。来到车身侧面，依旧没有很多的复杂装饰，整体来说十分的简洁。这辆车轴距达到了二八五零，轮胎配备了一个韩派的轮胎，分为两个版本，中低版本二三五六零 R 十八和一个二五五四五 R 二十的轮胎。来到车尾，整车采用了一个双边共两出的排气，尾灯设置呢也是很简洁的，整体来说跟车头一样，给人一种沉稳大气的感觉。哈弗 H7 的外观呢，我刚才说了，是给人一种成熟稳重的感觉。那哈弗 H7 的内饰就给我一种成熟优雅的感觉，它采用了一个非对称的一个设计，是偏向于驾驶员一侧的，而且大面积呢都使用了这种皮质的材料，大大提升了这种工艺感。那运动方向盘它采用了一个三辐式的方向盘，而且这些也都是皮质材料，后面还有这种小拨片，整体的握感是非常不错的。那往前看，从方向盘这里往前看呢，它采用了一个圆环形的仪表台，这种仪表台呢就是比较主流的，而且实用性呢也是很强。这辆车呢让我比较心水的一个点就是它配有一个全景天窗，我觉得对于很多女生应该都会很喜欢吧。它对于整车的一个视野呀、啊。还有通透感都是很好的。这个座椅呢，我这么坐了已经有一阵了，给我的感觉它的包裹性还有支撑度都是很好。那配置方面，这辆车配备了驾驶位无钥匙进入、后驻车雷达，还有疲劳驾驶等多项配置。这个配置呢，在一定程度上也提升了驾驶员的舒适性和实用性。这辆车呢，整体的后排空间表现还是不错的。虽然这个中央地板不是纯平的，但好在凸起的程度不是很大，很照顾乘客乘车的感受。那后面还配备了一个空调出风口。哈弗 H7 呢，一共推出了四种版本车型，每个版本呢一般都大约贵在一万元左右，在次顶配以上，增加液晶仪表和 LED 大灯，还有自适应巡航。并且在主被动安全上也有提升，像主动刹车、前后排头部气囊等。那往上看，顶配车型在安全上又得到了进一步提升，车侧预警和变道偏离预警，在副驾驶还升级了电动，且配备了老板键。哈弗 H7 呢，在悬架方面采用的前麦弗逊后多连杆，动力方面匹配了一个 2.0T L4 发动机，最大功率227十马力，峰值扭矩385牛米。传动方面匹配了一个七档湿式双离合变速箱。那针对这款哈弗 H7 全系呢，我最推荐的是次低配版 2.0T 悦唱版。相比最低配，它贵了仅仅一万元，但是增加了全景天窗、360度影像、自动头灯和感应雨刷。针对大部分消费者的话，我觉得次低。